Alors, dans cette version de septembre 2020, la première nouveauté qu'on pourrait mettre en avant, c'est tout un changement d'ergonomie, en fait, dans tout ce qui correspond aux boutons, en fait, d'édition, aux boutons de validation, d'enregistrement, ou les, les sliders, éventuellement. Et on va déjà le remarquer, en fait, euh, en modifiant la feuille, c'est que tout ce qui était euh, propre à une couleur orange, en fait, disparaît. C'est-à-dire... Euh, qui est dorénavant remplacé en fait par du vert. Donc ici c'est le cas sur les, les éditions de feuilles, c'est également le cas en fait au niveau des graphiques, puisque là je vais rapidement juste rajouter une mesure et une dimension. Et déjà ce que je m'aperçois ici c'est que chacun des boutons, donc comme je le disais, les cases à cocher, les, euh, la gestion en fait des toggles, euh, euh, la gestion également euh, des, euh, de toutes les différentes options qui sont dans les sous-menus. Tout a été entièrement repensé pour que ce soit non plus euh, orange, mais que ce soit euh, dorénavant vert. Et c'est pour à, rajouter en fait euh, une certaine cohérence vis-à-vis -vis de quelque chose qui était déjà présent en fait dans les insights et qui est déjà verdâtre. Donc dorénavant, tout est repensé et on retrouve donc une ergonomie qui est la même, peu importe les écrans. Ensuite, de grosses nouveautés ont été rajoutées au niveau des lignes de référence. Donc là où on connaissait déjà en fait tout ce qui était orienté autour des lignes de référence propres mesures. Par exemple ici où je me suis affiché la moyenne de mon chiffre d'affaires en fait euh, donc agrégé par, euh, par le, la dimension d'année-mois. J'ai dorénavant la possibilité d'ajouter également des lignes de référence sur mes dimensions. Donc ici, je vais en rajouter une par exemple. Donc je vais lui donner euh, une étiquette qui va être mon produit A, en fait. Et je vais dire par exemple que euh, mon produit A, il a été lancé en fait à telle date. C'est pour ça qu'ici, en ligne de référence, eh ben, je vais lui faire un petit make date. Je vais lui mettre l'année, donc le mois et le jour. Et je vais valider. Et je vais donc avoir, euh, j'ai oublié le égal... Effectivement, c'est mieux si on le met. Voilà, je vais appliquer et je vais dorénavant avoir une ligne qui va se positionner. Donc ici, j'ai un, un certain nombre de nouveautés donc qui sont propres à la fois aux lignes de référence de dimension, mais aussi de mesure. C'est que je peux avoir une arrière-plan de couleur, changer ma couleur. Donc c'est ici où je vois par exemple qu'au niveau de la moyenne j'ai mis du rouge, là où avant je ne pouvais pas avoir d'arrière-plan, mais uniquement de la couleur de police. Ce que je peux également faire, c'est afficher l'étiquette ou non. Donc ici c'est ce que, ce que j'ai affiché ici. Et je peux même lui dire que je n'affiche euh, pas la valeur. Euh, donc ça c'est vraiment euh, un choix utilisateur. Alors bien évidemment je peux en avoir plusieurs. Par exemple je vais mettre cette fois-ci le euh, produit B qui lui a été euh, lancé eh bien, un an plus tard. Voilà, et je vais lui dire que lui, il va être cette fois-ci en vert, avec une couleur d'arrière-plan également, pour rester euh, crédible par rapport à ce que j'avais. Donc, ce que je peux également faire, si je prends d'autres exemples, c'est qu'au niveau euh, de, que, des, des des types de lignes, c'est de l'avoir pas forcément en plein, mais je peux l'avoir en pointillé, ce qui donne un certain aspect de, de modernité vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des demandes de certains utilisateurs. J'ai également la possibilité, en fait, au niveau, donc, alors bien évidemment, ici, ça a été fait, je l'ai fait sur des graphiques en barre, mais ça marche également sur les graphiques en courbe, c'est de lui dire euh, de changer l'alignement. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez que l'alignement en fait, de ma barre, je peux lui dire qu'elle est au début, au centre de ma dimension ou à la fin, et je peux spécifier une valeur de dimension. C'est-à-dire que spécifiquement ici, sur telle catégorie de produits, que je spécifie ici dans la valeur de dimension, je lui dis après, j'affiche la valeur ou non, donc ça, c'est des paramètres que j'ai déjà montrés, et je change l'alignement. Donc ensuite, dans cette version de septembre, je vais retrouver ce qu'on appelle l'Animator. Donc c'est un outil qui est désormais intégré au bundle de clics, donc géré en natif et qui a été avant intégré dans les outils GeoAnalytics. Ça permet d'utiliser un champ de type date et de faire du défilement automatique, donc soit en agrégé ou non, ici c'est en agrégé, c'est-à-dire que pour chacune, à chaque fois, il va rajouter euh, une date, en fait, dans le compteur, il va euh, implémenter donc euh, chacun des graphiques basés là-dessus. 
Donc, comment, euh, comment gérer ça Donc, comme je le disais, c'est intégré dorénavant euh, au bundle de clics, c'est-à-dire que si je vais dans les objets personnalisés et que je vais en fait dans les clics Dashboard Bundle, je vais retrouver ici l'animator. Donc, j'ai juste à le positionner sur ma feuille. Au niveau des dimensions, je vais lui indiquer quel champ utiliser. Donc ici, j'ai utilisé le champ qui correspond à la date de commande. Et en fait, dans les options, là, j'ai plusieurs paramètres qui sont intéressants. Le premier, c'est tout simplement le temps qui va se passer entre chacune des sélections. Donc, c'est en millisecondes. La gestion des agrégats. Donc, si cette case avait été décochée, et eh bien, au niveau en fait de, euh, de l'animator, eh il m'aurait tout simplement à chaque fois affiché euh, une date différente et je le vois en haut, en haut en fait dans le tri il va juste passer à la date d'après sans agréger là, je vais juste lui dire de faire une pause donc ici l'agrégat a plus d'intérêt la gestion de la boucle c'est à dire que quand il va arriver au bout eh bien, il va revenir au début donc après ça dépend en fait du nombre de valeurs distinctes que vous pouvez avoir dans votre dans votre dans votre date euh, et euh, l'affichage ou non des euh, labels de dimension et de leur valeur, tout simplement. Ce que je vais avoir ensuite euh, de très pratique et qui a également été très demandé, c'est la gestion des formats de données au niveau des master mesures. Donc là où avant, en fait, j'avais uniquement les premiers paramètres, clic à rajouter donc ce formatage ici. Donc ce que je peux faire, c'est euh, ici prédéfinir le formatage, éventuellement changer le modèle de format. Euh, donc ça c'est très pratique puisque au niveau de chacun de mes graphiques, j'aurai dorénavant le formatage qui vient des master mesures de telle sorte que, parce que je n'ai plus à le définir à chaque fois. Après au niveau des graphiques, donc par défaut quand je vais utiliser ma mesure, eh bien, le formatage de mes mesures principales sera automatiquement coché, mais j'aurai quand même la possibilité de décocher cette, euh, cette option et de gérer l'affichage spécifiquement au niveau du dit graphique. Au niveau de mes volets de filtre, il y a une petite option intéressante qui a été rajoutée. C'est la possibilité d'avoir directement au niveau de ma dimension une fréquence. Donc, c'est-à-dire que là, avant, j'avais uniquement les différentes valeurs en fait contenues dans ce champ, mais euh, la fréquence euh, a été rajoutée et je peux avoir une fréquence absolue relative. Donc, absolue, ça va être tout simplement le compte de combien de fois chacune des valeurs apparaît en fait au niveau de, euh, de ma base ou relative, c'est-à-dire qu'il va l'afficher sous forme de pourcentage. Et enfin, on va terminer sur deux, trois petites options, pas forcément obligatoires, mais qui peuvent apporter un certain sens pratique. La première, c'est qu'au niveau de tous les objets de type conteneur, euh, donc euh, clique à rajouter au niveau de l'aspect présentation, la gestion des bordures. C'est-à-dire que là, par défaut, vous voyez qu'il y a une bordure au niveau des conteneurs, mais euh, je peux éventuellement lui dire de ne pas en afficher. C'est-à-dire que là, du coup, elle sera plus matérialisée. Ensuite, j'ai la possibilité au niveau de certaines couches cartographiques ici, notamment sur celle-là, d'avoir en fait une option pour gérer l'opacité en fait de ces couches. Donc ici, c'est au niveau de la couche même ou dans l'option en fait de présentation, je vais pouvoir gérer, euh, gérer euh, l'opacité. Et enfin, pour terminer, et ça, je trouve que c'est assez pratique, c'est que sur chacun des objets, donc que ce soit euh, du du volet de filtre ou de la carte ou euh, des graphiques en barre, etc. Au niveau des, euh, de l'aspect général, ils ont rajouté une petite case pour désactiver le menu sensitif, ce qui va euh, ne plus afficher donc en fait le, le mode full screen et les différents paramètres de plein écran, de copier, de supprimer, etc. Donc là, quel est l'intérêt Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de le désactiver, notamment sur les variables input et les date picker, puisque là, ça avait très peu d'intérêt. Je vous remercie de votre attention et vous laisse dorénavant revenir vers nous si vous souhaitez mettre en place donc, cette version de septembre 2020 au sein de votre organisation, qui bien évidemment en fait, apporte également toutes les nouveautés qui sont comprises dans la version précédente de juin, ainsi que celle d'avant, d'avril, de février, etc. Je vous laisse également vous abonner donc, à nos différents réseaux et euh, chaînes pour que vous puissiez profiter d'un contenu riche et fréquent de la part de nos équipes. Merci et à bientôt.